Abi bu kadar kahvenize benzeyip de bu kadar nasıl bursalı olabilirsin? <gülüyor> Cevap vermek istiyor musun? Yok be oğlum. <gülüyor> Bizim oyuncu olduğumuzu unutuyorlar galiba. Hoş geldiniz. Hem Necat Bey hem Erkan Bey ayrı ayrı büyük değerler. Sorum Necat Bey olacak. Dizinin adı neden doğrudan Ercüment Çözer olmadı? Bu olayların hep bir hikayesi vardı diye sordum. Vardır inşallah. Siz büyük ihtimalle şeyi söylüyorsunuz aslında. Bu bir spin-off olduğu için Bedir Kol solu söylüyorsunuz büyük ihtimalle. Böyle bir şey değil. Besat Çelik'e Ercüment Çözer'le bu Ercüment Çözer arasında fark var çünkü kent değişti. Ercüment Çözer'in alanındayız şu anda. Ve Ercüment Çözer'in de burada kişi olarak hem varlık olarak hem karakter olarak kendinin adını koymasına hiç ihtiyacı yok. Onun bir tane bildiği bir şey var. Ee, bir tane öngördüğü bir şey ve bu işi yapmamıza nedeni olan şey. Saygı. Bu işin adı saygı. Ercüment çözer değil. Usta sana sormuş. Ne demiş? Sorum Erkan abime. Neden olmadı yıllarca, şimdi nasıl oldu? Galiba bizim yaptığımız işleri daha önce seyretmedim. Bu bizim ilk işimiz değil. Beşinci falan işimiz. Evet. Ercüment çözer hakkında ne düşünüyorsunuz? İkisi de birbirinden parlak yıldızlar. Hoş geldiniz. İkiniz de birbirinizin gölgesine kalma endişesinde hissettiniz mi? Risk var gibi. <gülüyor> Kimse kimsenin gölgesinde kalmaz çocuğu. Ayrıca biçilerin gölgesinin altında kalmak da ferahlık getirir. Eyvallah. Hoş geldiniz. İkinizi aynı projede görmek çok büyük heyecan verici. Zaman belli mi sevgiler? 27 Ekim'de Blue TV'de başlayacak. Evet. Saygının fragmanını izleyince ilk tepkim huzurlar kaçacak oldu. Birçok insanı rahatsız edebilecek detayları hissetmek zor olmadı. Böyle işler ille de dijital ortamlarda mı olmalı? Dijitalin konforuyla mı oluyor bu? Madem ülkede kaliteli iş yapılıyor, her yerde yapılsın. Hmm, zor soru. Artık dünya dijitale kaydı. Artık dijitalizm var. O yüzden böyle. Yersen lokantası, yemezsen <gülüyor> bağlar başı garajı. Ya öbür türlü şimdi film yapman lazım. Filme en yakın durumda bu. Dijital iş. Yani. Evet. Çünkü şey başı sonu belli. Televizyon dizisinde başı sonu belli değil. Filme en yakın yaratma şekli bu. Çok böyle bizi kasmadan germeden. Tabii çünkü dijitalde böyle haftaya yetiştirmen gereken Yok. bir durum olmadığı evet. için bunu sinema gibi çekiyoruz. Haftalık yayınlanan televizyon dizisinde parametreler çok fazla. Bunda değil. Yani bunda biraz daha konuşuyorsun böyle en başta anlaşıyorsun. O anlaştığın şeyden çok dışarı düşmüyorsun. Ama televizyon dizisinde dışarı düşebiliyorsun. Yönetmenin değişebilir, oyuncu değişebilir, kılık kıyafetin değişebilir, saçın başın değişebilir, tavrın değişebilir. Çünkü ertesi gün gelen rakamlara onlar senin patronun. Diyecek hemen kalkabilir. Evet. Tabii ki tercih ediyoruz ve böyle bir mecra olması da bizim işimize geldi açıkçası. Aynen. Necdet abi senin gibi bad boy olabilir miyim? Bad boy. Kötü çocuk olabilir miyim diyor. Olma çocuğum, olma. <gülüyor> Kendinizi tehlikeli buluyor musunuz? Bad boyluğun Yılmaz temsilcisi Necdet İşler ve Racon Üstadı Erkan Can. Valla ben kendi adıma söyleyeyim. Erkan abi de epeydir tanıyorum. Biz işimizi yaptıktan sonra eve gitmeyi se- severiz. Evimizde rahatız yani. Öyle... Kesinlikle. Ha, öyle sağda solda böyle... Serserilik falan yapan tipler değiliz. Olmadık da aslında. Hiç olmadık. Ha, bilinen yanlış biliniyor bence. Hmm. Gıdıklanır mısınız? Gıdıklanma. <gülüyor> ben gıdıklarım. <gülüyor> <gülüyor> Bak sert, sert güzel bir soru aslında. Bu ülke insanını ayırt etmeden seviyor musunuz? Seviyorum ulan. Çok. Maddi durumum iyi olsaydı yapmazdım dediğiniz işler oldu mu? Yoksa oyunculuğu yalnızca bir iş olarak mı görüyorsunuz diyor abi. Tabii oyunculuğu amatör bir ruhla yapıyorum. Severek. Amatör nedir? Amatörün esas anlamı aşk demek. Aşkla yapılan iş. Temeli aşk. Amor, amatis falan filan amatöre kadar gidiyor. Ama tabii ki hayat bizden para istiyor. Bunu da profesyonelce yapıyoruz. Yani çorba. Çorba. Çorba. O kaynayacak. Tabii. Çoluk var, çocuk var, bakmamız gereken insanlar var, sorumluluklar var. Var oğlu var yani. Elbette ikimiz de okulunu okuduk bunun. Yani bu işi yapacağımız belliydi. Torna tesviye okusaydık da torna tesviyeci olacaktık. Yani. Ama şöyle bir şey var. Sevdiğim bir laf bu. Yetenektir seçimler. İnsanı var eden de özellikle bu mevzuda bizim işte yani açıkçası. 
seçimlerdir insanın yeteneğini gösteren. Yani garajı da olsaydık mesela her gelen arabayı yapmayacaktık belki. Tabii ki canım. Seçecektik yani. Herhalde. Hani bir buik yapacaktık da, kapris yapacaktık da gelen bir ne bileyim işte attım kafadan Range Rover'ı yapmayacaktık mesela. Ya da araba güzel ama sahibi ayı hadi ha. sen güle güle derdik. Bu kadar yani. Tarcihler tamamen bu kadardır abi. Ciddi Aynen. söylüyorum. Erkan Son. abi, Necet abi neden Türkiye'den gitmediniz? Burada yaşamayı seçtiniz. Merak ediyorum gerçekten. Gitmeli miydik yani? Uzun gülelim bence buna. Ya gülüyorum zaten. <gülüyor> Benim doğduğum, büyüdüğüm yerler, benim toprağım burası, benim memleketim. Ayrıca en değerlisi, e, en, ne, en değerlisi doyduğumuz da yerler. E, doyduğum, doğduğum, memleketim, bütün dostlarım, arkadaşlarım, her şey burada. E, niye gideyim ya, benim ülkem burası. Oğlum sen fırsatını bulursan hemen gazla, yürü. Ha soruyu sorana diyorsun değil e, mi? E tabi ona diyorum. Evet, niyeti olmuş O gitmek yani. istiyor, evet, niye, evet. o niyetle bir soru sormuş yani. İşleri bozanlar gitsin biz değil. Biz işleri güzelleştirmeye çalışıyoruz. Dizi Ercüman Çözer karakterinin Behzatçı'da gördüğümüz haline nasıl geldiğini anlatan bir orijin hikayesi mi olacak? Yoksa tanımız bildiğimiz Ercüman Çözer'i kaldığı yerden anlatan bir dizi mi bekliyor bizi? Ee, yok. Sanki böyle bir şey cevapladım ama. Ercüman Çözer Ankara'ya iş takibine gidiyordu. İstanbul Ercüman Çözer'in vatanı ve oyun alanı. Bu arada büyük bir sürpriz var. Ee, Ercüman Çözer'in niye böyle olduğunu, neden böyle olduğunu hep beraber göreceğiz ve çok merak ediyorum tepkileri. Garip bir bölüm çektik. Öyle söyleyeyim. Garip bir şey var, hikayesi var Ercüman'ın. Yani bir anlamda Ercüman Çözer'i seyirci bu Ercüman Çözer filminde, dizisinde çözecek gibi. Evet. Gibi sanki. Evet, yani. evet. Daha iyi anlayacak. Evet, evet. Bu Besat Çey'den apayrı bir film. Kesinlikle. Apayrı bir şey. Yani öyle düşünmesinler. Hep öyle zaten. E, abi o onun devamı mı değil abi. Bu apayrı bir dizi. Apayrı bir film. Selamlar, hoş geldiniz. Herkese göre değişebilir. Lakin bence Erkan Can gemide Necet İşler Barda filmlerinde en iyi performanslarını sunmuştur. Oynamayıp yaşamıştır adeta. İkisinin yönetmeninin aynı kişi olması da ilginç. Serdar Akar'ın yapıp diğerlerinin yapamadığı sizce nedir? Bir de bu iki filme benzer benzemesi de olur. Sizin ilk aklınızdan gelen film ve kitaplar hangidir olur? Ustalardan tavsiyeler diyelim. Teşekkürler. Ben Erkan abinin hayranıydım. Net. Gemide ısır ettikten sonra ilk orada tanıdım. Sonra Serdar Akar barda filmini getirince aslında Biraz böyle nasıl diyeyim cesurca bir hareket yaptım. Çünkü onun nasıl diyeyim oyunculukta öyle bir şey vardır. Birisi bir şey söyler, bir melodiyle söyler ve sonra konuşan oyuncu o melodiyi devam ettirir. Devam eder. Handikaptır aslında ama ben onu yapmaya çalıştım. Hani hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık gibi oldu şey. ama Erkan abinin gemide yaptığı şeyi devam ettirmek istemiştim aslında. E zaten de senaryoda işte bunlar sert filmler. Evet. Bunların devamı geldi. Başka yönetmenler de çekti. Evet. Başka senaryolar da oldu. Bu böyle gemide ile başlayan evet. bir e, kilometre taşıdır gemide Türk Tabii. sinemasında. Ve ondan sonra e, arda arda bir sürü film geldi. Aynı şeyde, sertlikte, başka yerlere dokunan, başka şeyler söyleyen filmler geldi. Sen de buraya e, katıldın babacığım. Evet, bunu. evet. Evet. Bu da bir, bütün bunlarda bir sen, sinerji meselesidir yani. Aynen. O sinerjiyi yakaladı mı filmler iyi olur. Her iş öyle öyledir, iyi olur o iş. Beni kabul edeceğiz hiç ummazdım ya. Allah Allah. Tabii, uzaktan bakan biriydim ben, hayran. E zaten işte oğlum, aynı derede balık tutuyoruz yani. Evet. <gülüyor> yan yana geliyoruz. Karşılıklı oltalarla geliyoruz yan yana falan. Anlaşarak mı giyindiniz yoksa pişti mi oldunuz? Pişti olduk. Pişti. <gülüyor> ah şu filmde ben oynasaydım ya da ah şu man- roman karakteri ben olsaydım dediğiniz film, roman var mı? Ne bileyim bir Dostoyevski çekilse. Beyaz Geceler. Mesela orada herhangi bir rolde oynayabilirim yani. Marçullo Mastro'yu. Gibi yani anladın mı? Şimdi bir Hamlet'te mezarcı oynamak isterim. Evet mükemmel. Tabii. Ee, Macbeth'te kapıcı 
oynamak isterim. Antigone'de Kreon oynamak isterim. Daha bunları ileride oynayabilirim. Evet. Hamlet o olmaz benden artık. <gülüyor> niye ya? Niye olmaz? <gülüyor> yani tiyatroda oynamak istediğimiz roller var tabii ki yani. O da hayat karşımıza çıkartırsa oynarız inşallah. Ben Cowboy filminde oynamak isterdim. Aynen. Çok. E tabi bak onu unuttum en çok. Çok isterdim yani. Hani Clint Eastwood olmayı isterdim. Yes. Çok isterdim. E tabi. En kral kovay olur. Belki öyle bir film çekeriz oğlum. Belli mi olur? Arada da çektik aslında da ya. Yani aynı şey değil. Bakınız gerçek hesap bu. İsimli kitabı bence çok güzel olmuş. Anlatımındaki doğallığına bayıldım. Adamın üslubu cidden sürükleyici. Bu kadarını beklemiyordum. Gülbeyaz ve Behzatçı dizilerinde oynadığı roller Başta olmak üzere oyunculuğunu da severim. Necat İşler, sen müthiş bir detaysın. Yazan Allah razı olsun, sen okuyunca bir başka oldu. Allah Allah. <gülüyor> Bak bu adamın ne dediğini bazen anlamıyorum. Artikülasyonda zaman zaman ciddi ciddi sıkıntılar se- seziliyor. Vessat Çay'ın son sezonunda da daha göze çarpıyor. Allah rahmet eylesin Nuran Karada. Evet. Artikülasyon kafada biter, kafada. Ağızda değil. Herkesin bildiğinin tersini aslında. Eğer meslekten birisi öyle söyleyeyim yani hani yakın birisi öyle söyleyeyim. Sen bazen şey yapabilirsin. İnsanlar konuşurken de öyledir böyle. Konuşurken S'ler, şeyler, T'ler. Hayatta da teklersin, sürüşersin, garip, bujlarsın. Evet. Mükemmel hatalıdır. Hata yapmamız lazım. Hayatta olduğu gibi. Yaşamda olduğu gibi. Bir tane güzel bir şey seç de onu. Şöçelim bakalım. <gülüyor> Sırf o oynuyor diye bilet alıp tek başıma tiyatroya gitmiştim vardır. Soyadının hakkını verir. Can. Teşekkür ederim. Muazzam bir aktör olmasının yanında Türk sineması için bir değerdir herhalde. Sevgiler Arkan abi. Sevgiler kardeş. Elini öpeyim de. Yapma, yapma, <gülüyor> yapma. Yapma. Bir insanın Kendine yapabileceği en büyük iyilik kafadan kendine dürüst olacak. Kendine yapabileceğin en büyük iyilik vicdanını sorgulamak ve dürüst olmak. O seni zaten başka bir yere götürür. Babadan öğrenilen en kıymetli şey. Bu çok var. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Bu konuda babamın bana vasiyet olarak bıraktığı bir şiir dörtlüğü var. Bir uzun bir şiir ama en sonunda... Son iki, ikinci kıtada böyle bir vasiyet bana. Bu da kayıtlı kuyutludur tarihiyle bellidir. İlk aklıma gelen o. Bir sürü var da ama en önemlisi bu. Dürüst olacaksın, doğru yolunda gideceksin, kimsenin hakkını yemeyeceksin. İz bırakan kitap cümleleri. En şeyini söyleyeyim, en en en en en en en yani en cümle yani. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür. Ve bir orman gibi kardeşçesine. Evet. Bu. Evet, aynen katılıyorum. Geceleri uyutmayan şeyler. Bilmem, ben yasta 5 santim kala pat diye uyurum. Ya da şu anda niyetine girdiğim zaman ben uyu, uyu, uyurum yani. Benim gaz. Ben böyle şöyle niyetine, şurada 3 saat <gülüyor> uyurum şöyle. Ben de refli var ya. E bende de var. E işte o şey i̇şte onlar sıkıyor. uyutmuyor. Gaz yani uyutmuyor. Yani onlar ara sıra... <gülüyor> Bizi kaldırıyor yataktan ama onun dışında fiziksel evet. şeyler uyutmuyor. Yok ya ruhsal şeyler de uyutmuyor canım. Gün içinde böyle otur- ya yattığın zaman böyle gün düşünmüyor musun böyle? Ulan Düş- şöyle de oldu böyle de oldu falan filan diye. Düşünürüm. Beş dakika sonra <gülüyor> Ben de biraz uzun sürüyor ya. Yok yok ben bir de onu fazla kafaya takmam ben. Eyvallah. Sabah ben de... sabah tek... sabah bakacağım. Bravo tek. Doğru. Uyanık, yani uyurken neyin zaten çaresine bakacaksın? Uyanıkken bakacaksın çaresine. Doğru aslında. Evet, çünkü Burundan uy- nefes uy- almaya başlıyorum böyle. Evet. O güzel böyle. O burundan nefes e, almaya başlıyor. Ufak, ufak, ufak ufak ufak ufak ufak gidiyor. Her, herkes bir yöntem bulacak bunun. Çünkü o kafa çalışmaya başladı mı ha, durdurmak bitti. zor. Onu bitti. biliyorum. Durdurmak zor. İşte herkes bir yöntem buluyor. Siz de bulun. İyi uykular. İyi uykularla.